ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਪੁਰ ਗੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 12:00 ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਲਪੁਰ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਏਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਗੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਕਾਈਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਹ ਆਰਕਾਈਵ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਲੋਜੀਕਲੀ ਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਲਰਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਸ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਕਸਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਂਗਲਸ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥੌਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ 
सर जी हैं सर लालपुर लालपुर यंग हिस्टोरियन क्लब है सर जी मैं मैं चटर साहब तोड़ा और लालपुर यंग हिस्टोरियन क्लब इनाम रा मशहूर हैं कि तुष्टी मैंने आज मौका दिता है कि मैं माँ बोली जो ते गाल कर सका और अपने ख्यालात में पंजाबी या زبان دا ایکسپرٹ سکولر تے نہیں ہیں لیکن میں نے اپنی زبان دے نال محبت ہے اور میں چاہنا کہ اسیں اے جڑی محبت ہے جب ہی تسی بھی کاوشن کر رہے ہو جب میں پیسل آباد ایک بھی ایسا ہوں کہ اس لئے بھی تسی کافی پروگرام کی تے اور میں میں انہوں نے کتاب اپنا کیونکہ میں اسادہ جڑا एक वाइडर कल्चर का हिस्सा बन गया है कि जी असी अपनी ज़बान पंजाबी नो इतना प्रमोट नहीं कर सके, इतना प्रोजेक्ट नहीं कर सके, या अपनी इस ज़बान को बोलने जा असी मैं बिल्कुल में देखना कि जी असी अपना शर्माने हैं कि जी साड़ी ये ज़बान है, लेकिन मैं ये समझना कि उसी अगर इस ज़बान की कैप्शन دنال ہی اگر اسی اس زبان نل پیار کر سیں اس زبان دنال اگر اسی اس طرح سب تو ہی جائے نکل سیں کہ اسی اپنی جڑا ہیں انہوں نل جڑے رہ سیں اور زبان دنال ہی ساڑا کلچر ہے ساڑی ثقافت ہے اتنا اتنا موسیقی شاہر صوفی عدب تاریخ اس نے ایکسپرٹ ہیں اور ایک کونسپٹ جنہوں اسی سانو کلیر کرنے کی ضرورت ہے کہ اے زبان بڑی مٹھی ہے اے زبان دیوچ بہت عدب ہے اسی ساڑی زبان اتنی خوبصورت ہے اور جڑی شہ خوبصورت ہے او دے ہوتے اسی فخر نہیں کر دے یا اسی بول دے نہیں تو اے دے دو دو تین پہلو ہیں تو اسی اگر اپنے اس خطے دی تاریخ نو بیکھو بہت پرانی تاریخ نو بیکھو پھر اگے اگے چل دے چلے جاؤ اور اس کلچر نو جس نے اس خطے دے ویچ مسلمان آباد ہوئے مسلمانہ تو پہلے مسلمان آباد ہونا تو بعد اور پھر جڑا ساڑا ایک ایک مکس کلچر بڑے ہیں جدے ویچ اسی مسلمان ہندو سکھ ایمن عیسائی کرسچن او سارے کٹھے مل جل کے پاکستان بڑھن تو پہلے اسی رہ رہے سی اور ہر کوئی اپنے اپنے پیشے ہیں دوچ ایکسپرٹ ہیں اسی زیادہ تر جڑا ہے او کتی باری کر دیا سے اور پھر باقی ساڑے جڑے ہندو تجارت ہیں اور اسے ٹھان دیا ہو سکتا ہے سو اور اس ایک ہے ساڑا ساڑی ساڑا جڑا پنجاب میں تاریخ کا ایک پہلو ہے اور وہ پہلو جویں ساڑی دہات بھی زندگی ہے اور اس زندگی دے وچ مختلف پیشیاں نال لو منصوب ہیں کچھ کھیتے باڑی نال کچھ تجارت نال اس تو علاوہ جڑے ساڑے کو لوگ کام کرنا لے ہیں جنہاں کوئی نائی آئی کوئی بہار آئی کوئی مچھی آئی جڑا روٹیاں تو کہنڈ آئی سو مختلف قسم دے کوئی کھیس انہیں نالے لوگان مختلف پیشیاں نال لوگ واپس نا اور وہ ایک بڑا خوبصورت ساڑا کلچہ رہی اور بساک جس نے کڑا کٹی جان دی گئی اس نے بنگار پائی دی گئی لوگ آن دے آن مگار کرتے ہیں تو اسے نا مل کے ایک دوسرے کی مدد کر دیں پھر ساڑا جیڑا کمیونٹی سٹرکچر ہے وہ اتنا مضبوط آئی جس طرح پنچائت کا ایک سسٹم آئی کہ اگر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے جیڑی آج لوگ آن دے ہیں کہ جی 
ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਜਸਟਿਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਜਸਟਿਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਸਰਾਇ ਕੀ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਜੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬਾਬਲਪੁਰ ਔਰ ਕੋਟ ਮਿਠਨ ਰਾਜਨਪੁਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਜੀ ਖਾਨ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਲੋਲੀਆ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਪਾਕ ਪਤਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਕਸ ਹੈ ਸੂਫੀ ਇਜ਼ਮ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਕਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੂਫੀ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੜੀ ਰਿਚ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਜ਼ਬ ਲੋਕ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਲਿਬਾਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਐ ਕੁਰਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੋਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੜੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਬੋਸਕੀ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਖੁੱਸੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਜਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੇਲੇ ਖੇਲੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਚ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਔਰ ਰਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਨਮੈਚੇਬਲ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਮਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰੀ ਸਾਈ ਮਹਿੰਦੀ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦ ਬਰਾਤ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਡੇ 
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਸਰਾਈ ਦੀ ਬੈਲਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੈਲਡ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਮਲੰਗੀ ਤਾਲਬ ਹੁਸੈਨ ਦਰਦ ਅਲਦ ਤਲੂਣੇ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਮੈਲੋਡੀਸ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਲ ਲਾਈ ਸਕਦੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 뮤직 ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਚ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਂ ਸੋ ਸਾਡੀ 뮤직 ਸਾਡਾ ਆਰਟ ਸਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸਾਡਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਵੀ ਲੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਸਮਾਤ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਸਨੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਹੈ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰਫ ਆਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਵਲਪੁਰ ਮੁਲਤਾਨ ਸਰਾਈ ਕੀ ਬੀਜੀ ਖਾਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਦਰਪੁਰ ਰਾਵਾ ਤੋਂ ਐ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾਦਰਪੁਰ ਰਾਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਈਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵੋਦੇ ਬੈਠ ਤੇ ਚਲਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀਆਂ ਆਫਸਾਬਾਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਐ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਫਕਤ ਯਾਸੀਨ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਦਾ ਯਾਸੀਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਈ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੀ ਪੜੋ ਖਾਨ ਦਾ ਕਲਮਾ ਰਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਰਈ ਜੀ ਯਾਸੀਨ ਵਕਤੇ ਰਈ ਅਤੇ ਨੂਨ ਲਿਖਿੰਦੀ ਸੋ ਇਹ ਯਾਸੀਨ ਐ ਹੁਣ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਸਰਾਈ ਕੀ ਚੱਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਫਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲਬ ਹੁਸੈਨ ਦਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ 뮤직 
فيه براود كسان وفخر ونتيجة ما يسمينا كثيرة أحيانا أحيانا كثافتنا تلنا تلوسيكنا إنسان اور اے وقت ہے کہ اے کرنا چاہیے اور سن اے لکھے کام کرنا چاہیے میرا اپنا اے موقف ہے کہ ایتھے پنجابی دے لیڑا ایم اے پنجابی ہے او دے مشکل میرا خیال ہے یونیورسٹی سے اندر تین چار پنجابی یونیورسٹی پنجابی دپارٹن ہے اور ملتان باہر دن ذکر یونیورسٹی سے آئی کی ہے بابل پور سے لیکن ایک بارہ کروڑ دی عبادی ہے یہ دیوے چاہتی ہے اس زبان دی پرموشن لئے کیا فیصلہ بات دے اندر کوئی پنجابی دا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے یا ایسا پنجابی دو پہ کام ہو رہے ہیں پرائیویٹ لیول پہ ہو رہے ہیں لیکن یہ نمس نہیں ہے دو پہ کام نہیں کھا رہے ہیں میں ایسا مینا کہ سب سو پہلے میرا ایم میسیج ہے کہ تمام لوگ ہیں خاص طور پہ جیڑا ساڑی میڈل کلاس ہے اپر میڈل کلاس ہے سٹاف ہے کہ خدا را اپنے بچیاں دینا پنجابی بولو انہوں نے پنجابی سکھا جی میں لگتا ہے کہ تھوڑا جا نیٹ دی کنیکٹیویٹی دا ایشو ہے جی تر موسم ذرا خراب ہے اور جلا ہے وہ نیٹ دا تھوڑا پرابلم آ رہا ہے سو او دے واسطے معذرت سر ساڑے نال ہی نے جی تکر پہ گل بات ہو رہی ہے جس رہی انہوں نے رابطہ ساڑا ہوندہ ہے اسی پھر تانو اٹریج کرنے ہیں آج ایک سپیشل پروگرام سے جدے واسطے سی سار نے انوائٹ کیتا ہے اور سی دوستان کو مادرہ چاہنے ہیں کہ چلا ہے وہ نیٹ دی سلو سپیڈ ہے اج اور وہ دنال بسیکلی جلا تھے موسم ہی ہوتا کافی یہ دے چھے آتے سو انتظار لی مادرت جس نے ساڑا رابطہ سار نال دوبارہ ہوندہ ہے سی اسے ٹائم سار نو دوبارہ جلا ہے وہ کنیکٹ کر رہے ہیں پلیس انتظار کرنا ویٹ کرنا تھوڑا جا سر آ رہے ہیں میں دوبارہ میں شاید کوئی انٹرنیٹ کے کنیکشن ڈاؤن رہے ہیں میں گال کرتا پہ ہم کہ جی ساڑی اردو ساڑی قومی زبان ہے اور اسی سارے اردو کو سنیے اور اسی مادری زبان کی اپنی اہمیت ہے اور سانو میں تو انہوں ایک بیک گراؤنڈ دستی کہ جی ساڑی اتنی اتنی رچ ساڑا بیک گراؤنڈ ہے ہر شو پہ اور اسی سو یونیورسٹیز کے اندر سینٹر فر ایکسلنس پنجاب توریق اس طرح پہ پہ تک آ سکتا ہے لیکن میرے علم اس نہیں ہے کہ پنجاب اور پنجابی ثقافت پنجابی زبان اور پنجابی کلچر جو پہ کوئی سینٹر آف ایکسیلنس ہے اور سانو پنجابی زبان کی تعلیم سکول دے رچ بھی انٹروڈیوز کرانے چاہیے گی سانو پنجابی زبان کی تعلیم کوالیج بھی انٹروڈیوز کرانے چاہیے گی سانو پنجابی زبان کی تعلیم ہے اور یونیورسٹی کے اندر اس کو زیادہ سانو پاپولرائز کرنا چاہیتا ہے کیونکہ یہ وقت بھی ضرورت ہے اور یہ ہمیشہ تو ضرورت ہے ایسی شاید اسی اس نو ریالائز بہت دیر نہ کیتا ہے میں اپنے جو میرے پساہ دے چاہی میں ملتان جدو پاہو دن جتنے جنورسٹی میں اپنے جی ساہ دے چاہی کام کیتا ہے اسے بھی میں کافی سنائی کی ڈپارٹمنٹ دن آل میوزیکالوجی ڈپارٹمنٹ نو بھی میں ایڈ کیتا ہوتا ہے اور جدو میں چار سال فیصلہ بات کام کرنے دا موقع مل پہ میں بے بنا کوشش کی تھی کہ اسی مختلف جڑے پنجابی دی ساڑھے پنجاب دے جڑے مختلف دن نہیں ہیں پنجابی زبان دا دن ہیں جڑا مدر مادری زبان دا دن ہیں وہ منایا اسی بساکی منایا اسی جشن کارا منایا 
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਲਕੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲਬ ਹੁਸੈਨ ਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ NIHCR ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਕਲਚਰ ਔਰ ਇਸ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਔਰ ਅਹਮੀਅਤ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 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 ਦੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਸਿਆਹਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਲਾਈਫ ਔਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਤਾਂ ਦੇ ਰਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪੈ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਵੇਂ ਨੂੰ ਫਿਰਵੇਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਹਮ ਅਸੀਂ ਮਖਸੂਸ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗ ਹੈ ਲੱਸੀ ਹੈ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋੜਾ ਦੇ ਚਾਵਲ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਖਸੂਸ ਖਾਣੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੇਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਡਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੇਜ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਸੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਰੀਸ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 뮤ਜ਼ਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਫਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਾਹਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ
ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਾਰ ਆਏ ਗਏ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੂਫੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਫੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਰਾਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਫਖਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ 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 ਮਸਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜੀ ਸਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਿਆ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁxtਲਿਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮਮਾਲਕ ਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਆ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਸ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋ ਪਰਚਾ ਛਪਦਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੈ ਲਿਖਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 뮤직 ਦਾ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਮੁਖਤਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੰਨੀ ਪਈ ਹੋਈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਐਪੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਤੇ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਈਵਨ ਐ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਕਰਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰਮ ਸੁਝਾਣੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਲੇ ਫੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੋ ਇਸ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੀਲੂ ਹੈ ਪੀਲੂ ਪੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਚੁਣੂ ਰਾਲ ਯਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮਰਨ ਕੋਲੂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਨਾ ਮੁੱਲਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮਿਟਾ ਮੰਦੇ ਕੰਜਰੀ ਪੜਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਨਾਚ ਕੇ ਜਾ ਕਰਦਾ ਮਨਾ ਮੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜਹਾਂ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸੁਤੇ ਆ ਤੇਰਾ ਸੌਣ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸੌਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ੀਨਤ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਪੱਲਿਆ ਨਾਸ ਦੇ ਨਖਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਤ ਕਰਮ ਤੇ ਥਰ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਆਵਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਹਾਲ ਚੱਲਿਆ ਇਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫਰੀਦ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਰਿਚਨੈਸ ਅਮਾਰਤ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਇਵਨ ਕੰਟੈਂਪਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਓ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਲੀ ਰੀਜਨਲ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਬੀਂਗ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਹੜੱਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਪ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰ 
ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਲਪੁਰ ਜੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਟਰਮਸ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਰਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮ ਇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਇੱਥੇ ਪੜਾਈ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੀ ਵਰਡਸ ਇਹੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਵੰਡ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਗਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਰਕਾਈਵ ਸਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਰੀਦੁੱਲਾ ਜਵਾਲਾ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨਦਰਾ ਖਾਨ ਸਨ ਲਾਂਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੀਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤਸ਼ੀਫ ਲਾਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਐਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਖੇਤਰ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਵੈਸ ਰੋਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਵਿਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਸੋ ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਵਸਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਫੀਕ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਲੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਦਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅੱਜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਾਸਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਕੱਲ 12 ਤਰੀਕ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੀ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਸਲਮ ਅਗੇਂਸਟ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਇਕ ਐਡਿਟਡ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਟਰਸਟਡ ਜਾਂ ਗੋਇੰਗ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਬਲਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਐਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਥਰ ਜਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਕਾਸਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ 12:30 ਵਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਓ YouTube ਤੇ ਔਰ Facebook ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ Google Book ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਰਬ ਰਾਖਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਅਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ 